இளங்கலை மருத்துவ படிப்புகளில் சேர நாடு முழுவதும் இன்று நீட் நுழைவு தேர்வு தமிழகத்தில் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பங்கேற்பு தமிழகத்தில் தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து வரும் பதினைந்தாம் தேதி அரசுக்கு அறிக்கை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மகேஷ் தகவல் தமிழகம் முழுவதும் நாற்பதாயிரம் மையங்களில் மெகா தடுப்பூசி முகாம் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள பொதுமக்கள் ஆர்வம் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு நியூமோகாக்கள் தடுப்பூசி தமிழகத்தில் இதுவரை எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபது குழந்தைகளுக்கு போடப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் நெல்லில் ஏற்படும் இலை சுருட்டல் நோயை கட்டுப்படுத்த வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனை மருந்துகள் குறித்த தகவலை வேளாண் அலுவலகத்தில் கேட்டுப்பெற அறிவுறுத்தல் உடைப்பு ஏற்பட்ட கீழ்பவானி வாய்க்கால் கரை சீரமைப்பு பணிகள் நிறைவு சோதனை ஓட்டமாக இருநூறு கனஅடி நீர் திறப்பு இந்தியாவில் நேற்று ஒரே நாளில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது முன்னூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கேரளாவில் நேற்று ஒரே நாளில் இருபதாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நூற்று எண்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஹிமாச்சலப் பிரதேசம் குழு மாவட்டத்தில் நெடுஞ்சாலையில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு காரணமாக போக்குவரத்து தடைப்பட்டுள்ளது குடியரசு துணைத்தலைவர் வெங்கையா நாயுடு இரண்டு நாள் பயணமாக இன்று புதுச்சேரி வந்தடைந்தார் கேரள மாநிலம் கோழிக்கோட்டில் கடந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட விமான விபத்தில் இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழக்க விமானியின் பிழையும் காரணம் என விசாரணை பணியகத்தின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குஜராத் முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து விஜய் ரூபானி ராஜினாமா செய்துள்ள நிலையில் புதிய முதலமைச்சர் இன்று தேர்வு செய்யப்படுவார் என தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலக அளவில் கொரோனா பரவியவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது மியான்மரில் ராணுவத்தினருக்கும் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஈராக் விமான நிலையம் மீது ட்ரோன் மூலம் இன்று வெடிகுண்டுகள் வீசப்பட்டன இதுகுறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது அமெரிக்காவின் தெற்கு கலிபோர்னியாவில் உள்ள காடுகளில் பற்றி எரியும் தீயை கட்டுப்படுத்த தீயணைப்புத் துறையினர் போராடி வருகின்றனர் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் உள்ளிட்ட இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளில் சேருவதற்கான நீட் தேர்வு இன்று நாடு முழுவதும் நடைபெறுகிறது தமிழகத்தில் நூற்றுக்கும் அதிகமான மையங்களில் ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரம் பேர் தேர்வு எழுதுகின்றனர் பிற்பகல் இரண்டு மணி முதல் ஐந்து மணி வரை தேர்வு நடைபெறுகிறது மாணவர்கள் தேர்வு மையத்தில் வழங்கப்படும் என் நைன்டி ஃபைவ் முகக்கவசத்தை மட்டுமே அணிய வேண்டும் என தேசிய தேர்வு முகமை அறிவுறுத்தியுள்ளது ஹால் டிக்கெட் அடையாள அட்டை புகைப்படம் தவிர வேறு எதையும் தேர்வு மையத்துக்குள் எடுத்துச் செல்லக்கூடாது என்று தேசிய தேர்வு முகமை அறிவுறுத்தியுள்ளது தமிழ்நாட்டில் உள்ள தொடக்க பள்ளிகள் மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து வரும் பதினைந்தாம் தேதி பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் அரசுக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார் திருச்சியில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்
தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் மெகா முகாம் இன்று நடைபெறுகிறது தமிழ்நாட்டில் அனைத்து பகுதிகளிலும் நாற்பதாயிரம் சிறப்பு முகாம் ஏற்படுத்தப்பட்டு இருபது லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதற்காக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அரசு மருத்துவமனைகள் அங்கன்வாடி மையங்கள் சத்துணவு மையங்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் என மக்கள் வசதிக்கேற்ற இடங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன காலை ஏழு மணி முதல் மாலை ஏழு மணி வரை தடுப்பூசி போடப்படுகிறது மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் நானூற்று இடங்களில் தடுப்பூசி செலுத்தப்படுகிறது குத்தாலம் அருகே வானாஜி ராஜபுரத்தில் அம்மாவட்ட ஆட்சியர் லலிதா தொடங்கி வைத்து பார்வையிட்டார் ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஒன்பதாம் தேதி நிலவரப்படி பதினோரு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐந்து நபர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஏழு மையங்கள் மூலமாக ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து நானூறு நபர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு பலருக்கு இன்று தடுப்பூசி செலுத்தப்படுகிறது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மெகா தடுப்பூசி முகாம் இன்று காலை ஏழு மணிக்கு துவங்கி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக ராமேஸ்வரம் தீவு பகுதிகளில் மீனவர்கள் அதிகமானோர் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி வருகின்றனர் இதேபோல கரூர் திருப்பூர் தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நாற்பதாயிரம் மையங்களில் இன்று தடுப்பூசி செலுத்தப்படுகிறது இதில் பொதுமக்கள் பலர் ஆர்வமுடன் வந்து தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளை மூளை காய்ச்சல் நியூமோனியாவிலிருந்து காப்பாற்றும் நியூமோகாக்கள் தடுப்பூசி இதுவரை எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபது குழந்தைகளுக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளை அதிகம் பாதிக்கும் நியூமோகாக்கள் கிருமி நிமோனியா காதல் சீழ்வழிதல் மூளை காய்ச்சல் ஆகியவற்றுக்கு காரணியாக உள்ளது நிமோனியா நோய்க்கு தடுப்பு மருந்தாக நியூமோகாக்கள் கான்சுகேட் என்ற தடுப்பூசி பயன்படுத்தப்படுகிறது தூத்துக்குடியில் நடைபெற்று வரும் தடுப்பூசி முகாமில் கலந்து கொண்ட சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தமிழகத்தில் இதுவரை எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபது குழந்தைகளுக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் அந்த தடுப்பூசி முகாம் கடந்த மாதம் அது பூவிருந்த வழியில் தொடங்கப்பட்டு இந்த நியூமோகோக்கள் காஞ்சுகேட் ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட அந்த குழந்தைகளுக்கு போடுகிற பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இப்போது அது ஒரு முக்கால் லட்சத்தை தாண்டி இருக்கிறது எழுபத்தை குழந்தைகளுக்கு அந்த தடுப்பூசிகள் போடுகிற பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதுவும் எல்லா இடங்களிலும் இதே போல் முகாம்கள் நடத்தி போடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இதுவரை போடப்பட்டிருக்க அந்த நியூமோகோக்கள் காஞ்சுகேட் போடப்பட்டிருக்கிற குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபது குழந்தைகளுக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை ஒன்பது லட்சத்து இருபத்தி மூணாயிரம் குழந்தைகள் இந்த ஐந்து வயதுக்குட்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதில் இதுவரை இவ்வளோ குழந்தைகளுக்கு போடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த பணியும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியில் உணவகம் ஒன்றில் உணவருந்திய பனிரெண்டு பேருக்கு வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அதில் பத்து வயது சிறுமி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் ஆரணி காந்தி ரோட்டில் இயங்கி வரும் அசைவ உணவகம் ஒன்றில் ஆனந்தன் என்ற நபர் அவருடைய குடும்பத்தினருடன் உணவருந்தினார் உணவருந்திய பனிரெண்டு பேருக்கும் வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தனர் இந்த நிலையில் ஆனந்தன் மகள் நோக்ஷினி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் மேலும் பதினோரு பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினர் ஹோட்டல் உரிமையாளர் அம்சத் பாஷா உட்பட இருவர் கைது செய்யப்பட்டு சார்பு நீதிமன்ற நீதிபதியிடம் ஆஜர்படுத்தி பின்னர் இருவரையும் வந்தவாசி கிளை சிறையில் அடைத்தனர் கீழ்பவானி வாய்க்கால் உடைப்பு சீரமைக்கப்பட்டதை அடுத்து பவானிசாகர் அணையில் இருந்து இருபது நாட்களுக்கு பிறகு பாசனத்துக்கு மீண்டும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் அடுத்த நசுகினோர் மலைப்பாளையம் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் கடந்த இருபதாம் தேதி உடைப்பு ஏற்பட்டு வாய்க்கால் நீர் கிராமத்துக்குள் புகுந்ததால் நீர் திறப்பு உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டது நூற்று ஐந்து அடி நீர்மட்ட உயரம் கொண்ட பவானிசாகர் அணையிலிருந்து கீழ்பவானி வாய்க்காலுக்கு ஆண்டுதோறும் பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறந்துவிடப்படும் இதன் மூலம் ஈரோடு திருப்பூர் கரூர் மாவட்டத்தில் ஒரு லட்சத்து மூவாயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் விளை நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன கடந்த ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி அணையிலிருந்து முதல் போக பாசனத்துக்கு கீழ்பவானி வாய்க்காலில் ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது மயிலில் உள்ள நசியனூர் மலைப்பாளையம் வாய்க்கால் கரையில் உடைப்பு ஏற்பட்டது இதனால் வாய்க்காலில் சென்ற ஆயிரம் கன அடி நீர் ஊருக்குள் புகுந்து விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டன 
இதையடுத்து கீழ்பவானி வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறப்பு உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டது கடந்த இருபது நாட்களாக கீழ்பவானி வாய்க்காலில் காங்கிரீட் தளம் அமைத்து கரையை பலப்படுத்தும் பணி இரவு பகலாக நடைபெற்றது பணிகள் நிறைவு பெற்றதைத் தொடர்ந்து சோதனை ஓட்டமாக முதலில் இருநூறு கன அடி நீர் இன்று காலை திறந்துவிடப்பட்டது புதிதாக கட்டப்பட்ட கரையில் கசிவு ஏற்படாமல் உறுதித்தன்மையுடன் இருப்பதை பொதுப்பணித்துறையினர் உறுதி செய்த பிறகு வாய்க்காலில் திறந்துவிடப்பட்ட நீரானது படிப்படியாக உயர்த்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஓமலூரில் நெல்லில் ஏற்படும் இலை சுருட்டல் நோயை கட்டுப்படுத்த வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையம்பட்டி தாரமங்கலம் வட்டாரத்தில் ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் முதல் போக நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டு அறுவடைக்கு தயாராகும் நிலையில் தற்போது இரண்டாம் போக நெல் சாகுபடி பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த நிலையில் வளர்ந்து வரும் நெல் பயிரில் இலை சுருட்டை புழு தாக்குதல் நோய் தென்படுகிறது இதனை கட்டுப்படுத்த ஓமலூர் காடையம்பட்டி மற்றும் தாரமங்கலம் வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநர்கள் ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளனர் இதை கட்டுப்படுத்த முப்பது கிராம் அக்ரிமைசின் இருநூறு கிராம் பைட்டுலான் ஆகியவற்றை இருநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து விசை தெளிப்பான் மூலமாக தெளிக்க வேண்டும் மேலும் வயல்வெளியில் புல் பூண்டுகளை அகற்ற வேண்டும் மாலை நேரங்களில் விளக்கு பொறிகள் இனக்கவர்ச்சி பொறிகள் பயன்படுத்தி பூச்சிகளை கண்காணித்து தாய் அந்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அளிக்கலாம் என வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தேவைப்படும் பட்சத்தில் ரசாயன பூச்சி கொல்லிகளை பயன்படுத்தலாம் என்றும் நோய் தாக்கம் ஏற்பட்டுள்ள விவசாயிகள் அந்தந்த வட்டாரத்தில் உள்ள வேளாண்மை அலுவலகத்தை அணுகி நோயை கட்டுப்படுத்தும் மருந்துகள் குறித்த தகவலை பெற்று நோயை கட்டுப்படுத்தி கூடுதல் மகசூல் பெறலாம் என்று தெரிவித்துள்ளனர் வெள்ளி கடற்கரையில் விநாயகர் சிலையை கரைக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் உப்பநாற்றில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டு விநாயகர் சிலைகள் கரைக்கும் பணி தொடங்கியது கடலூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் நீர்நிலைகளில் விநாயகர் சிலைகள் கொண்டு வந்து பொதுமக்கள் வழிபட்டு கரைத்துவிட்டு செல்லும் நிலையில் வெள்ளி கடற்கரையில் கரைப்பதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது அருகில் உள்ள மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே கடலில் கரைக்க வேண்டும் என்றும் மற்றவர்கள் ஆறு குளம் ஏரிகளில் சிலைகளை தனித்தனியாக வந்து கரைத்துவிட்டு செல்ல வேண்டும் என காவல்துறை மூலம் அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது அதனால் சிலைகள் கரைக்கப்படும் இடங்களில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் மேலும் கடற்கரைக்கு விநாயகர் சிலை கொண்டு வருவோரை தடுத்து நிறுத்தி உப்பநாற்றில் கரைத்துவிட்டு செல்ல காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர் சீப்பு மற்றும் பேப்பர் மூலமாக பாரதியார் பாடல்களை இசையால் வெளிப்படுத்திய அரசு ஓய்வு பெற்ற மருத்துவரை பலரும் நிகழ்ச்சியுடன் பாராட்டி வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள எட்டயபுரத்தில் மகாகவி பாரதியாரின் நூறாவது நினைவு நாளை முன்னிட்டு அவரது இல்லம் நினைவிடத்தில் பலரும் பாரதியின் திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர் இந்நிலையில் தென்காசியைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற அரசு அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் தங்க பாண்டியன் வாயில் சீப்பு மற்றும் பேப்பர் வைத்து அதன் மூலம் பாரதியாரின் பாடல்களை இசையாக இசைத்து அவருக்கு புகழஞ்சலி செலுத்தினார் அவரின் இந்த வினோத செயல் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது பொதுமக்களும் தமிழ் ஆர்வலர்களும் மருத்துவர் தங்க பாண்டியனை பாராட்டியது மட்டுமின்றி அவர் வாய் மூலமாக இசைப்பதை பார்த்து ரசித்தனர் தனது ஒன்பது வயது முதல் சீப்பு மற்றும் பேப்பர் மூலமாக பாடல்களை இசை வடிவில் இசைத்து வெளிப்படுத்தி வருவதாகவும் பாரதிய யாரின் பெருமையை அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்தும் விதமாகவும் தான் இதை செய்து வருவதாகவும் கூறி மருத்துவர் நிகழ்ச்சி அடைகிறார் பலரும் மாலைகளால் பாரதியாருக்கு மரியாதை செய்த நிலையில் மருத்துவர் தங்க பாண்டியன் மட்டும் பா மாலையினால் புகழஞ்சலி செலுத்தியது அனைவரையும் கவர்ந்ததோடு பாராட்டையும் பெற்றது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் மாநில அளவிலான கராத்தே போட்டிகளுக்கான வீரர் வீராங்கனைகள் தேர்வு நடைபெற்றது கன்னியாகுமரி மாவட்ட கராத்தே கழகம் சார்பில் நாகர்கோவில் அரங்கிரண்ணா விளையாட்டு அருகில் 
மாநில அளவிலான கராத்தே போட்டிகளுக்கான வீரர் வீராங்கனைகள் தேர்வு இன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் நடைபெற்றது கன்னியாகுமரி மாவட்ட கராத்தே கழகம் சார்பில் நாகர்கோவில் அரங்கி அண்ணா விளையாட்டு அரங்கில் மாநில போட்டிக்கான வீரர் வீராங்கனைகள் தேர்வு நடைபெற்றது சுமார் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் தேர்வு போட்டியில் கலந்து கொண்டனர் கட்டா குமித்தே டீம் கட்டா என மூன்று பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடைபெற்றது ஆண்கள் பிரிவு பெண்கள் பிரிவு என தனித்தனியாக நடத்தப்பட்ட இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்கள் மட்டுமே சென்னையில் நடைபெறும் மாநில போட்டிக்கு தேர்வு செய்யப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி கே ஆர் பி அணையின் நீர்மட்டம் ஐம்பது புள்ளி பத்து அடியாக உயர்ந்துள்ளது தென்பண்ணை ஆற்று நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளிலும் கிருஷ்ணகிரி கே ஆர் பி அணை சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்ததை அடுத்து கிருஷ்ணகிரி அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது இன்று காலை நிலவரப்படி அணையின் மொத்த கொள்ளளவான ஐம்பத்தி இரண்டு அடியில் ஐம்பது புள்ளி பத்து அடியை எட்டியுள்ளது அணைக்கு இருநூற்று தொன்னூற்றி ஒன்பது கன அடி நீர்வரத்து உள்ள நிலையில் அணையிலிருந்து நூற்று எழுபத்தி ஏழு கன அடி உபரிநீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது ஆத்தூர் அருகே தொடர் மழை பலத்த காற்றால் வயல்வெளிகளில் நெற்கதிர்கள் சாய்ந்து உள்ளதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான கெங்கவலி தலைவாசல் பெத்தநாயக்கன்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விவசாயிகள் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர்களில் நெற்கதிர்களை பயிரிட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களாக பரவலாக மழை பெய்ததால் நெற்கதிர்கள் விளை நிலங்களிலே சாய்ந்துள்ளன இதனால் விவசாயிகள் பெரும் கவலை அடைந்துள்ளனர் நெற்கதிர்கள் சாய்ந்ததால் அறுவடை பாதிக்கப்படும் எனவும் இதனால் அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கும்பகோணம் நகராட்சியை மாநகராட்சியாக அறிவிக்க பேரூராட்சி மற்றும் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் மற்றும் அரசியல் கட்சி பிரமுகர்களுடன் தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தினேஷ் பொன்ராஜ் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்தினார் இதில் அனைவரது கருத்துக்களையும் கேட்ட அவர் அந்த கூட்டம் மீண்டும் அடுத்த மாதம் நடைபெறும் எனவும் அப்பொழுது அனைவரது கருத்துக்களையும் பதிவு செய்யப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரமங்கலம் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியிலிருந்து நீட் தேர்வு எழுதச் சென்ற ஐம்பத்தைந்து மாணவிகளுக்கு பள்ளி நிர்வாகத்தின் சார்பிலேயே வாகன ஏற்பாடு செய்து தரப்பட்டது ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் ஏற்பாட்டின் பேரில் ஐந்து வாகனங்களில் திருச்சியில் உள்ள தேர்வு மையங்களுக்கு அவர்கள் பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் சுற்றுலா தலங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் தொடர் விடுமுறையை கழிப்பதற்காக கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் குவிந்து வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் கொடைக்கானலில் தொடர் விடுமுறை தினங்களை முன்னிட்டு சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்து வருகிறது கொடைக்கானலில் தற்போது திறக்கப்பட்டுள்ள சுற்றுலா தலங்களான மோயர் பாயிண்ட் ஃபைன் காடுகள் குணா குகை தூன்பாறை பிரைன்ட் பூங்கா செட்டியார் பூங்கா ரோஜா பூங்கா கோகஸ் வாக் உள்ளிட்ட அனைத்து சுற்றுலா இடங்களிலும் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து வருகின்றனர் மேலும் ஏரியில் படகு சவாரி செய்தும் பயணிகள் மகிழ்ந்தனர் நீண்ட மாத இடைவெளிக்கு பிறகு அனைத்து சுற்றுலா தலங்களும் திறக்கப்பட்டுள்ளது தங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக சுற்றுலா பயணிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கேரளா மூணாறு மாட்டுப்பட்டி அணையின் அழகை ரசிப்பதற்காக அங்கு சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளனர் தமிழகத்தின் அண்டை மாவட்டமான இடுக்கி மாவட்டத்தின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களான தேக்கடி மூணாறு ராமக்கல்மேடு உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்கள் அனைத்தும் திறக்கப்பட்டன ஓணம் பண்டிகைக்கும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்ததால் கொரோனாவால் முடங்கியிருந்த சுற்றுலா தொடர்பான தொழில்கள் அனைத்தும் புத்துயிர் பெற்றுள்ளன இந்நிலையில் மூணாறு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களுக்கு சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்துள்ளது குறிப்பாக மூணாறில் மலைகளுக்கு இடையில் அமைந்துள்ள மாட்டுப்பட்டி அணைக்கு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்து படகு சவாரி செய்து உற்சாகமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் தங்களது நாட்களை கழித்து வருகின்றனர் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள் கொரோனா பொது முடக்கத்திற்கு பின் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்திருப்பதால் தங்கும் விடுதி உணவு விடுதி சாலையோர கடைகள் ஆட்டோ வாடகை கார் ஜீப் ஓட்டுநர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் அருப்புக்கோட்டை அருகே சிறுவர்கள் விளையாட்டாக நடத்திய விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலம் கான்பூரை கவர்ந்துள்ளது 
கொரோனா பரவலை கருத்தில் கொண்டு பொது இடங்களில் விநாயகர் சிலைகளை வைக்கவும் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்ல தடை விதித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்ட நிலையில் அருப்புக்கோட்டையில் தடையெல்லாம் உங்களுக்குத்தான் எங்களுக்கு கிடையாது என ஏதுமறியா சிறுவர்கள் தாங்களே களிமண்ணால் செய்த சிறிய விநாயகர் சிலையை ஆட்டம் பாட்டத்துடன் ஊர்வலமாக கொண்டு சென்று நீர்நிலையில் கரைத்தனர் அன்பு நகரைச் சேர்ந்த சிறுவர்கள் களிமண்ணால் சிறிய விநாயகர் சிலைகளை உருவாக்கி அதை அட்டையில் வைத்து தூக்கிக் கொண்டு டயரில் பிளாஸ்டிக் பேப்பரை மாற்றி பறைப்போல் செய்து இசைத்துக் கொண்டே ஆட்டம் பாட்டத்துடன் உற்சாகமாக ஊர்வலமாக வந்து அப்பகுதியில் செவல் கண்மாயில் உள்ள நீரில் கரைத்து மகிழ்ந்தனர் கரூர் அருகே விவசாயத்திற்காக போடப்பட்ட போர்வெல் குழாயில் இருந்து தண்ணீர் பொங்கி வழிவதை பொதுமக்கள் ஆச்சரியத்துடன் கண்டுகளித்தனர் கரூர் மாவட்டம் மலைக்கோவிலூர் அருகே உள்ள கொக்காட்டிப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராமராஜ் இவர் தனது தோட்டத்தில் விவசாய பணிக்காக நவீன ரக போர்வெல் இயந்திரம் மூலம் ஆழ்குழாய் கிணறு ஒன்றை தோண்டியுள்ளார் சுமார் தொள்ளாயிரம் அடி ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கப்பட்ட நிலையில் அதிலிருந்து தண்ணீர் பீச்சிக் கொண்டு வந்தது இதையடுத்து கிணறு அமைக்கும் பணி நிறுத்தப்பட்டது பணிகளை நிறுத்திய பிறகும் ஆழ்குழாய் கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் பொங்கி பிரவாகமாக பொங்கி விளைந்துள்ளது இதனை அந்த பகுதி மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து சென்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் ஐம்பதாயிரம் தடுப்பூசி ஒரே நாளில் ஒரு லட்சம் தடுப்பூசி என பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் திருவேற்காடு நகராட்சியில் அனைவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி அவரவர்களுக்கு பூத் ஸ்லிப் வழங்கப்படுகிறது இந்த பூத் ஸ்லிப்போடு வருபவர்களுக்கு குலுக்கல் முறையில் முதல் நான்கு பேருக்கு மிக்சி கிரைண்டரும் இரண்டாம் பரிசாக இருபது நபருக்கு ஹாட்பாக்ஸ் மூன்றாம் பரிசாக டிஃபன் கேரியர் என பரிசுகளை அறிவித்துள்ளது இதனால் தடுப்பூசி செலுத்த மக்கள் ஆர்வம் காட்டுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பூந்தமல்லி அடுத்த கரையான்சாவடியில் என்ஐஏ வழக்குகள் மற்றும் பல்வேறு வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் தனி கிளைச்சுறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் கோவிந்தன் என்ற போலீஸ்காரர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த போது செல்போனில் பேசிக் கொண்டிருந்ததாகவும் அப்போது அங்கு ஆய்வு செய்ய வந்த இன்ஸ்பெக்டர் சுரேந்திர நாயர் கோவிந்தனை பார்த்து செல்போனில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட மாட்டாயா என்று கேட்டதாகவும் அப்போது போலீஸ்காரர் துப்பாக்கியை காட்டி இன்ஸ்பெக்டரை கொன்றுவிடுவதாக மிரட்டியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தருமபுரி மாவட்டம் மாரண்டஹள்ளி அடுத்த வளையக்காரம்பட்டியைச் சேர்ந்த கார்த்திக் என்பவர் முதுகுவலியால் அவதிப்பட்ட நிலையில் அப்பகுதியில் உள்ள கோவிந்தராஜ் மற்றும் சந்தோஷ்குமார் ஆகிய மருத்துவர்களிடம் அடுத்தடுத்து சிகிச்சை எடுத்துள்ளார் ஆனாலும் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் இறந்த நிலையில் அவரது உறவினர்கள் கார்த்திக் இறப்பிற்கு காரணமான மருத்துவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அரசு மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து காவல்துறையினர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் அவர்கள் கலைந்து சென்றனர் தேனியில் நூறு சதவீதம் தடுப்பூசி போடுவதற்கு பல்வேறு பரிசு திட்டங்களை அறிவித்து மக்களை கவர்ந்து இழுத்த ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் புதிய முயற்சியால் மக்கள் ஆர்வத்துடன் தடுப்பூசி போட்டு வருகின்றனர் தேனி மாவட்டத்தில் நானூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி நடைபெற்று வரும் நிலையில் பெரியகுளம் அருகே உள்ள எருமலை நாயக்கன்பட்டியில் மக்களை கவர்ந்தெழுக்கும் வகையில் முதலில் வரும் நூறு நபர்களுக்கு பரிசாக டிஃபன் பாக்ஸ் வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் ஏற்கனவே தடுப்பூசி போட்டவர்கள் மற்றும் புதிதாக போடுவோருக்கு குலுக்கல் முறையில் தேர்வு செய்யப்படும் நபர்களுக்கு முதல் பரிசாக வெட் கிரைண்டர் இரண்டாம் பரிசாக மிக்சியும் வழங்க ஊராட்சி மன்றம் நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர் இதன் மூலம் நூறு சதவீத தடுப்பூசி பணிகளை மேற்கொள்ள முடியும் என ஊராட்சியினர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசிட்டிப்பாளையம் அடுத்துள்ள கவுந்தப்பாடியில் உள்ள கோவில் மண்டபத்தில் கடந்த பத்தாம் தேதி திருமணம் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்வொன்று இரவு கேமராக்களை திருட வந்த இரண்டு நபர்கள் கேமராக்கள் கிடைக்காததால் தூங்கிக் கொண்டிருந்த சமையல் செய்ய வந்த ஒரு நபரின் செல்போனை திருடு செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது இந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கண்ட புகைப்படை கலைஞர்கள் அந்த சிசிடிவி காட்சிகளை தங்களது செல்போனில் படம் பிடித்து விழிப்புணர்வு செய்யும் நோக்கில் வாட்ஸ்அப் குழுவில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளனர்
மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் நாடு முழுவதும் எழுநூற்று பதினெட்டு மாவட்டங்களில் மிதிவண்டி பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார் கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த மாணவர் சுதர்சனா கர்நாடகா மாநிலம் சித்ரதுர்கா மாவட்டம் அனுமனஹள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சுதர்சனா இவர் திறந்தவெளி பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வரும் நிலையில் மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இவர் கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை கடந்த ஆகஸ்ட் பதினெட்டாம் தேதி முதல் விழிப்புணர்வு பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார் இந்நிலையில் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யத்திற்கு வருகை தந்த அவர் இந்தியா முழுவதும் சாலையோரங்களில் செயல்பட்டு வரும் தற்காலிக கடைகளுக்கு வரி வசூல் செய்வது முற்றிலும் நீக்கப்பட வேண்டும் சாலைகளில் சுற்றித் திரியும் தெரு நாய்களுக்கும் மாடுகளுக்கும் கழுத்தில் ரேடியோ பட்டை அல்லது பிரதிபலிப்பான் கழுத்து பட்டை இணைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே உள்ள கூளையூரைச் சேர்ந்த விவசாயி சிவகுமார் இவரது இரண்டாவது மகன் தனுஷ் பிளஸ் டூ முடித்த அவர் மருத்துவராக வேண்டும் என்ற கனவில் இரண்டு முறை நீட் தேர்வு எழுதியுள்ளார் இரண்டு முறையும் நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறவில்லை இன்று மூன்றாவது முறையாக நீட் தேர்வு எழுதுவதற்காக தயாராகி வந்தார் அவருக்கு மேச்சூரையில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் தேர்வு எழுத ஹால் டிக்கெட் வந்துள்ளது அவர் தனது நண்பர்களிடம் மூன்றாவது முறையும் தேர்ச்சி பெறாவிட்டால் தனது மருத்துவர் கனவு கலைந்து போகும் என்று கூறி வந்துள்ளார் இந்த நிலையில் அதிகாலை அவரது தாயார் சிவஜோதி எழுந்து பார்த்தபோது மகன் தூக்கிட்டு இறந்து கிடப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த கருமலை கூடல் காவல்துறையினர் சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக மேட்டூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர் தமிழகத்தில் நீட் தேர்வில் பங்கேற்க இருந்த விவசாயி மகன் நீட் தேர்வு அச்சத்தால் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அந்த கிராமத்தையே சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது அரியலூரில் தாங்கள்தான் நீதிபதி என கூறி சொத்து பிரச்சினை வழக்கில் ஏமாற்றியவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டம் பார்ப்பனச்சேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் செல்வி இவருக்கும் அவருடைய சித்தப்பாவிற்கு சொத்து பிரச்சினை இருந்து வந்த நிலையில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் அவர் காலமாகிவிட்டார் இந்நிலையில் மரிய சூசை வியாக்குளம் என்பவர் செல்வி வீட்டுக்கு சென்று தன்னை ஒரு நீதிபதி எனவும் இசைவு தீர்ப்பாயத்தின் தங்களுடைய சொத்து பிரச்சினை தொடர்பாக சித்தப்பா மனைவி மாரியம்மாள் மனு கொடுத்துள்ளதாகவும் இதை விசாரிப்பதற்காகத்தான் வந்துள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் பின்னர் ஒரிஜினல் டாக்குமெண்டை கொடுக்க வேண்டும் என கூறி ஒரு நோட்டீஸ் கையெழுத்து கேட்டுள்ளார் ஆனால் சுதார்த்தி கொண்ட செல்வி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசாரிடம் புகார் தெரிவித்தார் விசாரணைக்காக வந்த நீதிபதி போலியானவர் என்பது தெரிய வந்தது இதையடுத்து மரிய சுசை வியாக்குளமை போலீசார் கைது செய்தனர் கோடலூர் அருகே தேயிலை தோட்டத்தில் பதுங்கியிருந்த சுமார் இருபத்தி இரண்டு அடி நீள மலைப்பாம்பை பத்திரமாக பிடித்து வனப்பகுதிக்குள் விடப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள சேரம்பாடி பகுதியில் உள்ள தனியார் தேயிலை தோட்டத்தில் தேயிலை செடிகளுக்கு இடையே பெரிய மலைப்பாம்பு படுத்திருந்ததை பார்த்து தொழிலாளர்கள் பயந்து சத்தம் போட்டுள்ளனர் பாம்பு குறித்து வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த தம்பா என்பவர் சுமார் இருபத்தி அடி நீளம் கொண்ட மலைப்பாம்பை பாதுகாப்பாக மீட்டு வனத்துறையிடம் ஒப்படைத்தார் இதையடுத்து பாம்பு பத்திரமாக வனப்பகுதிக்குள் விடப்பட்டது மேலும் ஊருக்குள் பாம்புகள் வந்தால் பொதுமக்கள் யாரும் அவற்றை பிடிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டாம் எனவும் வனத்துறைக்கு தகவல் கொடுக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கொடைக்கானலின் முக்கிய சுற்றுலா தளங்களான தூண்பாறை மோயர் சதுக்கம் குணா குகை பகுதிக்கு செல்லும் மேல்மலை கோசன் சாலையோரங்களில் சீமை சவுக்கு மரங்கள் பல்லாயிரக்கணக்கில் உள்ளன இம்மரங்களில் சில சாலையில் விழுந்தன இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பொதுமக்கள் வாகனங்களில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து விழுந்த மரங்களை அகற்றிய பிறகு சென்றனர் தேனி மாவட்டம் போடி இந்திரா காந்தி சிலை அருகே ஏலக்காய் வர்த்தக பஜார் இயங்கி வருகிறது அதன் அருகே இருந்த சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலான பழமையான அரச மரத்தின் கிளை திடீரென முறிந்து அருகில் உள்ள மின்கம்பத்தில் விழுந்தது இதில் மின்கம்பிகள் அருந்து விழுந்தது ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு மின்சாரம் நிறுத்தப்பட்டது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் காட்டாங்குளத்தூர் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஆலப்பாக்கம் ஊராட்சி ஓமலூர் கிராமத்தில் ஆயிரத்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்த கிராமப்பகுதியில் கடந்த மூன்று மாதங்களாக முறையாக குடிநீர் வழங்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் திடீரென இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் காலி குடங்களுடன் கிராம சேவை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு மேற்கு ரத வீதியில் அமைந்துள்ள இந்தியன் பேங்க் கிளையில் கொள்ளையர்கள் பாதுகாப்பு அறையை திறக்க முயற்சித்த போது முடியாததால் திரும்பி சென்றனர் 
இதுகுறித்து திருச்செங்கோடு போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் திருச்செங்கோடு மாங்கோட்டைப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த அஜித்குமார் மற்றும் சானார்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த எலி என அழைக்கப்படும் ஒரு சிறுவனும் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது இதனையடுத்து இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர் தருமபுரி அருகே பதினாறு வயது பள்ளி மாணவிக்கு இளம் வயது திருமணம் நடைபெற்றுள்ளதாக கிடைத்த புகாரை அடுத்து மாப்பிள்ளை மற்றும் பெற்றோர்கள் உள்பட ஐந்து பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் சிறுமி மீட்கப்பட்டு காப்பகம் ஒன்றில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் ஆயிரம் முகாம்கள் மூலம் ஒரு லட்சம் தடுப்பூசி போட மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் ஆவடியில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் தமிழக பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு ஊசி போட்டுக் கொள்வோருக்கு உணவு மற்றும் பழ வகைகளை அமைச்சர் வழங்கினார் வேலூர் மாவட்டம் காட்படி அடுத்த வள்ளிமலை சாலையில் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது இந்த நிறுவனத்தில் இன்று அதிகாலை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் அங்குள்ள குடோனில் இருந்த சுமார் ஒரு கோடி மதிப்பிலான பொருட்கள் அனைத்தும் தீயில் எரிந்து நாசமாகின இதுகுறித்து காட்பாடி காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நாகை மாவட்டத்தில் காவல்துறையினர் கீழ்வேலூர் கச்சனம் சாலையில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது காரைக்காலில் இருந்து மூன்று பேர் ஓட்டி வந்த மோட்டார் சைக்கிள்களில் நான்கு சாக்கு மூட்டைகள் சாராயம் கொண்டு வந்ததை கண்டுபிடித்தனர் இது தொடர்பாக தினகரன் அன்புராஜ் மற்றும் மாயபிரகாஷ் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர் தொடர்ந்து கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய மூன்று மோட்டார் சைக்கிள்களையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மோசூர் அடுத்த பச்சப்பண்ணட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி வெங்கடேஷப்பா ஒற்றை யானை தாக்கியதில் உயிரிழந்தார் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வனத்துறை மற்றும் கெலமங்கலம் போலீசார் சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்